ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ക്യു ക്ലൻ റഫി ഇന്ന് ഞാനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കഥയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കർഷകൻ്റെയും മൂന്ന് കള്ളന്മാരുടെയും കഥയാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കഥ ആസ്വദിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സ്പെല്ലിങ് അവയുടെ ഉച്ചാരണം അതുപോലെ തന്നെ അർത്ഥം എന്നിവ പഠിക്കാനും പറ്റും കഥയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാനും എഴുതാനും സംസാരിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന കുറേ ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സുകളുടെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം കാണുക ഉറപ്പായി നിങ്ങൾക്ക് ഉപകരിക്കും ഇനിയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ മിസ്സാവാതെ കാണാനായിട്ട് ഇനിയും ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൂടെയുള്ള ബെല്ലേക്കുള്ള ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടി എനാബിൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം നമ്മളിന്ന് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ദ ഫാമർ ആൻഡ് തീവ്സ് എന്ന കഥയാണ് അതായത് കർഷകൻ്റെയും കള്ളന്മാരുടെയും കഥ ഇവിടെ നോക്കൂ തീവ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചോ നമ്മൾ സാധാരണ കള്ളൻ എന്താ പറയുക തീഫ് അല്ലേ ടി എച്ച് ഐ ഇ എഫ് അപ്പോൾ കള്ളന്മാർ എന്നാക്കുമ്പോൾ തീവ്സ് എന്നാകുന്നു അതായത് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് വാക്കുകളിൽ ഫ് സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ ഫ്ലൂറൽ ആക്കുമ്പോൾ എഫ് മാറിയിട്ട് അവിടെ വി ഇ എസ് വരുന്നു തീവ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കള്ളന്മാർ നൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ കത്തിയാണ് കത്തികൾ എന്ന് പറയുന്നതിനായിട്ട് നൈവ്സ് എന്ന് പറയാം അതേപോലെ ലീവ് ഇല ഇലകൾ എന്ന് പറയുന്നതിനായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ ലീവ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വാക്കുകളുടെ ലാസ്റ്റ് ഫ് സൗണ്ട് വരുമ്പോൾ ബഹുവചനമാക്കുന്നതിനായിട്ട് എഫ് അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഇ ആണെങ്കിൽ അവ മാറ്റിയിട്ട് വി ഇ എസ് ഇടുന്നു ദിസ് സ്റ്റോറി ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ ദ റഷ്യൻ റൈറ്റർ ലിയോ ടോൾ സ്റ്റോയ് നോക്കൂ ഡബ്ല്യു ആർ ഐ ടി ടി ഇ എൻ റിട്ടൺ എന്നാണ് ഇത് വായിക്കേണ്ടത് ഡബ്ല്യു സൈലൻ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതിയത് അപ്പോൾ റഷ്യൻ എഴുത്തുകാരനായ ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് ആണ് ഈ കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദർ ഇസ് എ ഫാമർ ഹു ഈസ് ഗോയിങ് ടു സെൽ എ ഡോങ്കി ആൻഡ് എ ഗോട്ട് ഇൻ ദ സിറ്റി ഒരു കർഷകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ ഒരു കഴുതിയെയും ഒരു ആടിനെയും പട്ടണത്തിൽ വിൽക്കാനായിട്ട് പോകുന്നു ഒപ്പം വായിക്കുക ദ സ്റ്റോറി ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ ദ റഷ്യൻ റൈറ്റർ ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയ് ദർ ഇസ് എ ഫാമർ ഹു ഈസ് ഗോയിങ് ടു സെൽ എ ഡോങ്കി ആൻഡ് എ ഗോട്ട് ഇൻ ദ സിറ്റി ഓൺ ദ വേ ത്രീ തീവ്സ് സോ ദ ഫാമർ ഓൺ ദ വേ എന്ന് വെച്ചാൽ വഴിയിൽ സോ സിയുടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് സി കാണുക സോ കണ്ടു വഴിയിൽ മൂന്ന് കള്ളന്മാർ ആ കർഷകനെ കണ്ടു ദ ഫേസ്റ്റ് സെഡ് ഐ വിൽ സ്റ്റിയർ ദ ഗോഡ് ഫ്രം ദ ഫാമർ വിതൗട്ട് ഹിം റിയലൈസ് സിയുടെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് സെഡ് സെ എന്ന് വെച്ചാൽ പറയുക സെഡ് പറഞ്ഞു റിയലൈസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോധ്യപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ അറിയപ്പെടുത്തുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഇവിടെ വിതൗട്ട് റിയലൈസിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബോധ്യപ്പെടുത്താതെ അല്ലെങ്കിൽ അറിയിക്കാതെ അതായത് ആദ്യത്തെ കള്ളൻ പറഞ്ഞു ആ കർഷകനിൽ നിന്നും അയാൾ അറിയാതെ ആ ആടിനെ ഞാൻ മോഷ്ടിക്കും ദ സെക്കൻഡ് സെഡ് ഐ വിൽ സ്റ്റിയൽ ദ ഡോങ്കി ഫ്രം ഹിം രണ്ടാമത്തെ കള്ളൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അയാളിൽ നിന്നും ആ കഴുതിയെ മോഷ്ടിക്കും ദ തേർഡ് തീഫ് സെഡ് ഐ വിൽ സ്റ്റീൽ ഓൾ ഹിറ്റ്സ് ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് ലീവ് ഹിം വിതൗട്ട് ക്ലോത്ത്സ് നോക്കൂ സി എൽ ഒ ടി എച്ച് ഇ എസ് ക്ലോത്ത്സ് എന്നാണ് വായിക്കേണ്ടത് ഈ സൈലൻ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ വസ്ത്രങ്ങൾ അതായത് മൂന്നാമത്തെ കള്ളൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ അയാളുടെ എല്ലാ വസ്ത്രങ്ങളും മോഷ്ടിച്ച് അയാളെ വസ്ത്രമില്ലാതെ വിടും ഓക്കെ എന്നോടൊപ്പം വായിക്കുക ഓൺ ദ വേ ത്രീ തീവ്സ് സോ ദ ഫാമർ ദ ഫേസ്റ്റ് സെഡ് ഐ വിൽ സ്റ്റീൽ ദ ഗോഡ് ഫ്രം ദ ഫാമർ വിതൗട്ട് ഹിം റിയലൈസിങ് ദ സെക്കൻഡ് സെഡ് ഐ വിൽ സ്റ്റീൽ ദ ഡോങ്കി ഫ്രം ഹിം ദ തേർഡ് തീവ് സെഡ് ഐ വിൽ സ്റ്റീൽ ഓൾ ഹിസ് ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് ലീവ് ഹിം വിതൗട്ട് ക്ലോത്ത് ദ ഫേസ്റ്റ് തീഫ് വെൻറ്റ് ആൻഡ് അൻടൈൻ ദ റോക്ക് ഫ്രം ദ ഗോഡ് സ്നേക്ക് and quietly took it to a field and let the farmer lead the donkey after a while the farmer took a look back and discovered that the god had disappeared untied ennu vachale alichu rope kayar neck namkaram kaalathu quietly nishabdamayi after a while ennu vachale korchu nerathine shesham discovered kandathi disappeared apratheekshapettu allengil aadathe kallan poi ആ ആടിൻ്റെ കഴുത്തിലെ കയറഴിക്കുകയും നിശബ്ദമായി അതിനെ ഒരു വയലിലേക്ക് മാറ്റുകയും കർഷകനെ കഴുതിയെ നയിക്കാൻ വിടുകയും
രണ്ടാമത്തെ കള്ളൻ അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് തിരയുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു ദ ഫാമർ ടോൾ ഹിം ദാറ്റ് സമൻ സ്റ്റോൾ ദ ഗാഡ് ദ തീഫ് സെറ്റ് ടു ഹിം ഐ സോ സം വൺ ഡ്രൈവിങ് എ ഗോട്ട് ഇൻ ടു ദ ഫോറസ്റ്റ് സംവൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരോ കർഷകൻ പറഞ്ഞു ആരോ എൻ്റെ കള്ളനെ മോഷ്ടിച്ചു കള്ളൻ അയാളോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ആടിനെ കാട്ടിലേക്ക് ഒരാൾ കൊണ്ടുപോകുന്നത് കണ്ടു ഇഫ് യു റൺ ആഫ്റ്റർ ഹിം യു ക്യാൻ ക്യാച്ച് അപ്പ് വിത്ത് ഹിം നിങ്ങൾ അയാളുടെ പിറകിൽ ഓടുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ പിടിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ആ കള്ളൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിക്കാം ദ ഫേസ്റ്റ് തീഫ് വെൻറ്റ് ആൻഡ് അൻറ്റൈ ദ റോപ്പ് ഫ്രം ദ ഗോഡ്സ് നെക്ക് ആൻഡ് ക്വാറ്റ്ലി ടു കിറ്റ് യു അ ഫീൽ ആൻഡ് ലെ ദ ഫാമർ ബി ദ ഡോങ്കി ആഫ്റ്റർ എ വൈ ദ ഫാമർ ടു കെ ലുക്ക് ബാക്ക് ആൻഡ് ഡിസ്കവർ ദാറ്റ് ദ ഗോഡ് ഹാഡ് ഡിസപ്പിയർ ദ ഫാമർ വെൻറ്റ് ടു ലുക്ക് ഫോർ ദ ഗോഡ് സോ ദ സെക്കൻഡ് തീഫ് കെയിം ടു ഹിം ആൻഡ് ആസ്ക് ഹിം വാട്ട്സ് ഹി ലുക്കിംഗ് ഫോർ ദ ഫാമർ ടോൾ ഹിം ദാറ്റ് സം വൺ സ്റ്റോൾ ദ ഗോഡ് ദ തീഫ് സെ ടു ഹിം I saw someone driving a goat into the forest. If you run after him, you can catch up with him. The farmer asked the man to haul his donkey and then ran to catch up with the thief who stole the goat. After the farmer entered the forest, the second thief took the donkey and went away. Agarshagan tande kaludeye ayala odu pidikyan paranyata. Aadine mooshticha kallane pidikunnadini vendi odi. കർഷകൻ കാട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ കള്ളൻ ആ കഴുതിയെയും കൊണ്ടുപോയി ദ ഫാമർ റിട്ടേൺ ആഫ്റ്റർ എ വൈൽ ആൻഡ് ഡിഡ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് ദ ഡോങ്കി ആൻഡ് ദ മാൻ സോ ഹി ക്രൈഡ് എ ലോഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹിസ് ബാഡ് ലക്ക് കുറച്ചു നേരത്തിന് ശേഷം അയാൾ തിരികെ വരികയും ആ കഴുതിയെയും അയാളെയും അയാൾ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തൻ്റെ നിർഭാഗ്യത്തിൽ അയാൾ ഒരുപാട് കരയുന്നു The farmer asked the man to hold his donkey and then ran to catch up with the thief who stole the goat. After the farmer entered the forest, the second thief took the donkey and went away. The farmer returned after a while and did not find the donkey and the man, so he cried a lot because of his bad luck. When the farmer was walking, he saw a man crying in front of a lake. Karshagan nadandu poya pol, ayal. ഒരു തടാകത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് ഒരാൾ കരയുന്നത് കണ്ടു ദ ഫാമർ ആസ്ക് ഹിം വൈ ഹി വാസ് ക്രൈങ് ദ മാൻ ടോൾ ഹിം ദാറ്റ് ഹി ഹാഡ് എ ബാഗ് ഫുൾ ഓഫ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഫെൽ ഇൻ ടു ദ ലേ ആ കർഷകൻ അയാളോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് കരയുന്നത് അയാൾ പറഞ്ഞു ഒരു ബാഗ് നിറച്ചും സ്വർണമുണ്ടായത് തടാകത്തിലേക്ക് വീണു വെൻ ദ ഫാമർ വാസ് വാക്കിംഗ് ഹി സോ എ മാൻ ക്രൈങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് എ ലേ ദ ഫാമർ ആസ്ക് ഹിം വൈ ഹി വാസ് ക്രൈങ് ദ മാൻ ടോൾ ഹിം ദാറ്റ് He had a bag full of gall and it fell into the lake. The farmer asked him why didn't you go down to the lake to take the bag. Akarshagan ayalodu chodichu. Endu kondu ningal tadavathin adiyilekku poi aa bag edukkunnilla. The farmer asked him why didn't you go down to the lake to take the bag. The man replied, I am afraid of water and cannot swim, but I will give the person who brings me the bag 20 gold pieces. Aa manushyan marubadi paranju. Enikku വെള്ളത്തിനെ പേടിയാണ് എനിക്ക് നീന്താൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ബാഗ് കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്ക് ഞാൻ ഇരുപത് പീസ് ഗോൾഡ് കൊടുക്കും ദ മാൻ റീപ്ലൈഡ് ഐ ആം എ ഫ്രൈഡ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് കനോട്ട് സ്വിം ബട്ട് ഐ വിൽ ഗീവ് ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ബ്രിങ്സ് മീ ദ ബാഗ് ട്വൻറ്റി ഗോൾഡ് പീസസ് ദ ഫാമർ വാസ് വെരി ഹാപ്പി ആൻഡ് സെഡ് ഇൻ ഹിസ് മൈൻഡ് ദാറ്റ് ഗോഡ് കോമ്പൻസേറ്റഡ് മീ ഫോർ ദ ലോസ് ഓഫ് ദ ഡോങ്കി ആൻഡ് ദ ഗോഡ് ആൻഡ് വിതൗട്ട് മച്ച് തോട്ട് ദ ഫാമർ ടു കോഫ് ഹിസ് ക്ലോത്ത്സ് ആൻഡ് ചംപ്ഡ് ഇൻ ടു ദ ലൈക്ക് ആ കർഷകൻ വളരെ സന്തുഷ്ടനായി എന്നിട്ട് തൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴുതയും ആടും നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ദൈവം തന്ന നഷ്ടപരിഹാരമാണിത് മറ്റൊരു ചിന്തയില്ലാതെ ആ കർഷകൻ തൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ അഴിച്ച് തടാകത്തിലേക്ക് ചാടി ദ ഫാമർ സെർച്ച്ഡ് എ ലോട്ട് ഫോർ ദ ബാഗ് ഓഫ് ഗോൾഡ് ബട്ട് ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് എനി സ്വർണം നിറച്ച ബാഗിന് വേണ്ടി ആ കർഷകൻ കുറേ തിരഞ്ഞു പക്ഷേ അയാൾ ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല വെൻ ഹി ഗോട്ട് ഔട്ട് ഓഫ് ദ വാട്ടർ ഹി ഡിഡ് നോട്ട് ഫൈൻ ഹിസ് ക്ലോത്ത്സ് and did not find the man either ayal vellathil ninnu porathu vannapol ayalude vastrangaleyo aa aaleyo kandilla sradhichu kelkuva the farmer was very happy and said in his mind that god compensated me for the loss of the donkey and the goat and without much thought the farmer took off his clothes and jumped into the lake the farmer searched a lot for the bag of gold but he did not find anything when he got out of the water he did not find his clothes and did not find the man either this man is the third thief
അയാളായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ കള്ളൻ അയാൾ കർഷകന്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ച് അയാളെ നഗ്നനാക്കി മരുഭൂമിയിൽ വിട്ടയച്ച് വിജയിച്ചു ദിസ് മാൻ ഈസ് ദേഡ് തീഫ് ഹൂ സക്സീഡ് ഇൻ സ്റ്റീലിംഗ് ദ ഫാമേഴ്സ് ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് ലീവിംഗ് ഹിം നേക് ഇൻ ദ ഡെസേർട്ട് അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മടിക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർ കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ വ